乡亲们说过，当年欣欣走失的时候，脚也受过伤。你们两个相处的这么好，不知道的人呢，一定以为你们是亲的祖孙俩呢。哦，是吗？连我们的血型都一样。奶奶，奶奶，你怎么了？哦，我好了。啊，走吧，咱们走吧。嗯。当心点啊！啊，护士，嗯，我想做亲子鉴定，个人亲子鉴定，嗯，带样本了吗？带了。这是我和孩子的牙刷，还有头发。嗯，我想鉴定一下孩子是不是我的亲孙女。对不起啊，这个做不了鉴定。什么？没有孩子父母的样本吗？哎，哦对，苏南。啊，谢谢。啊，月。是那个女人，那天你也不会出事，也不会死了。你死了，他还过着好日子。晚上，他为了香水配方，葬身火海了。不可能，妈，这不可能，这绝对不可能！满意了，真相太满意了吧？你这个孽障，你！为什么偏偏是那一天？你为什么害得我们家破人亡？我们什么地方对不起你了，妈？我要跟你拼了！我跟你拼了！我跟你拼了！我恨你！你为什么还有脸吊他长月，叫我妈？我恨死你呀、啊！我恨死你！护士，护士，我来做亲子鉴定，这是样本。麻烦你填写一下资料。好。苏。
，雨花清零，坚定意志。是亲生母女，恭喜你啊，奶奶，找到孙女了。脑子越来越糊涂了，我不想成为孩子的累赘，该不该认呢？啊，长月，差点忘了，欣欣她怀孕了，你要当外公了，记得一定要保佑他们母子俩平平安安的啊。别忘了，啊、哦，别忘了，徐奶奶，徐奶奶，这么巧，你一个人在这儿，你是谁呀、啊？我是天朗，段天朗啊，你不认识我了吗？徐奶奶，徐奶奶，您拿的这是什么呀？别碰！长月的配方谁也不能碰。好好好，我不碰，我不碰。坏女人，坏女人，坏女人。徐奶奶说的坏女人，是苏南阿姨吗？徐奶奶，你的包。看我干什么？嗯，徐奶奶，我现在啊送您回家。徐奶奶，您真的不认识苏南阿姨吗？开你的车。青林，你怎么不进去啊？你怎么了？怎么哭了？谁欺负你了？天朗，谢谢你送我回来，先回去吧。啊，青林，哎，你拿我的话当耳旁风啊？奶奶啊，我有事情要跟青林谈一谈。我也可以当着您的面跟他谈。嗯，奶奶，我就跟他说几句话，省得以后纠缠不清。就五分钟。五分钟啊！快点。你没事吧？他有没有为难你
。那是我们夫妻俩之间的事。我是在担心你。你的担心让我很有负担。对不起，我没有想到这一点。我承认我是对你有好感，但仅此而已。朋友之间总该有点好感吧？可是跟你做朋友让我觉得压力很大。我们还是保持距离的好。说完了吗？经理，如果你只是不想跟我有瓜葛的话，那好，我可以答应你跟徐奶奶，一切合作的事物我都不参与。制作香水是你和徐奶奶的梦想，我不知道是什么原因，但我希望你们不要放弃这个梦想。再好好考虑一下吧。干什么？我是想说，希望你能继续跟正太合作。这事儿啊，没你说话的份儿。妈，在您知道我跟段家的关系之前，你们不是合作的很好吗？我还听说您一直为制作香水的事情到处奔波，千万不要因为我放弃跟他们合作，那就太不值了。哼，是，是不值得。这还不都是因为你吗？我们的事情是我们的事情，我希望我们之间的恩怨不要影响你们之间的合作。什么意思？你不就想借此机会来接近欣欣吗？就算是为了欣欣吧。你如果不想让我见，我也是见不着的。好了，我不想和你说了，你赶快走吧。妈，你们继续合作吧。你赶快走吧，我们这儿不欢迎你啊！哎，走吧，走吧，走吧，妈，走吧，走吧，妈。奶奶，我刚刚好像看到段天朗的妈妈来了。啊，没有啊。你认识他的妈妈？嗯，见过几次吧。哦，那你们聊过什么呀？跟这种贵夫人能聊什么呀？好了，走吧。
竟然敢怀疑孩子不是他的，轻点声，别人听见不好。人在哪儿？我去找他算账去。哎呀，你干嘛呀？算了，我不想和他吵。医生说了，过段时间，宝宝就能听见外界的声音了。我可不想让他听到的，全是吵架。可是这件事情不说清楚，还想不想复婚呢？就算复婚了，你们以后吵架的日子还多着呢。再说了，还有你那个讨厌的婆婆，你以为你忍下去就能息事宁人吗？奶奶，啊、你怎么会站在这儿啊？奶奶。丁海在家吗？叫你那好孙女给气走了。哎，哎，你干什么？这是我家，你干什么你、啊？这是丁海的吗？是啊，跟我去法医鉴定中心做胎儿亲子鉴定。啊，你马上给丁海打电话。郑华，我怎么发现最近雪晴好像胃口不太好，这几天都没好好吃东西，她会不会哪儿不舒服啊？哦，她那是老姑娘综合症，结了婚就好了。下周我去趟新加坡，到玉郎公司去实地考察。雪晴，你跟我去。我去干嘛？相亲啊？去看看。今天我不想和你吵架。哎呀，行了，孩子不愿意就别勉强了。婚姻这事儿是强求不来，毕竟还是他们的幸福才是最重要的。雪晴啊，你就是太有主见，性格过硬，工作时间长了，难免会把生意场上的作风带到家庭生活中，这样下去。你说哪个男人能受得了你？爸爸是不想看到你像你妈那样。你有完没完？至于诅咒我吗？我决定了，把卖场的事情安排一下，下周把时间给我腾出来。行，我决定了，搬出去住。我现在就搬，拜托你就当我嫁出去了吧。嗯，怎么了？我去看看。哎呀，雪晴，怎么样了？哪儿不舒服？我给你看看。你要是真关心我，就劝劝老头，别老折磨。行了，别再逼孩子了。你说现在天朗和雪清不想结婚，是不是因为我的原因呢？雪清已经对婚姻、对男人都没有信心了，这一切都是我们上一辈人对他们的影响。照这样的话，是我们亏欠孩子们的。你想的太多了。我们现在能够做的，就是让孩子们都得到幸福。田朗呢，难得休息，我带他去打打高尔夫去。他一大早就出去了。好吧，咱们回去吧。奶奶，你就原谅我这一次吧。我当时也是一时气昏了头，以后不会了。你怎么现在才过来呢？啊？我也需要时间。冷静下来想一想，青玲就那么不让你信任吗？啊，这夫妻两个要想白头到老啊，靠的就是两个字：信任，知不知道啊？奶奶的教诲我一定记在心里。别光嘴上说
我要看你的行动。我问你，跟青灵复婚的事情，你妈妈没有意见吧？啊？啊？那既然是这样，就赶快到民政局把事情去办了吧。嗯，我告诉你啊，以后你要再让青灵受委屈，我可饶不了你，看我怎么收拾你。自己拿去看吧。嗯。奶奶，你这真是。还不如打我两巴掌呢！我告诉你，这是你给青灵的羞辱，你知不知道？我看在孩子的份上就不跟你计较了。可是不代表这件事情就这么过去了啊！我看你以后的表现婚的事，我妈还没同意。我是怕我妈再跟奶奶起冲突，才没有否认的。那你什么时候才能说服妈呀？不知道。如果妈不同意，你是不是永远不跟我复婚了？复婚，复婚！我最近听见这两个字，我就怕。早知道这样，当初就不结婚了。阿海。就这么走了，你不回去？他，他后悔了。妈，我真的有女朋友了。怎么办？我可怜的孩子，苦了你了。可这孩子怎么办？青灵怀的是我们丁家的骨肉，总不能不要吧？哎，你就接受现实吧。你就要当爸爸了。这世上唯一断不了的就是那血缘啊！啊这一定是劣质产品。
嘛？不要说我。多吃点儿，没力气怎么跟我吵架？好话也说了这么难听。雪晴，你秘书来电话了。正吃着呢，又去哪儿啊？打电话。你吃完再打不行吗？喂，刘秘书。不行，这地方不好，跟他说一下。看见没？一工作起来什么都不顾，连饭都不好好吃。他怎么可能会懂得什么叫家庭生活呀？这新加坡，他非去不可。你呀、啊，别拦着他。我吃好了。振华，我告诉念诗啊，雪晴好像怀孕了。什么？她怀孕了？你是说雪晴的？啊，但是我也不敢确定是不是真的，要不你找个时间问问她。雪晴怀孕？那我就是外公啊。<笑>你先别高兴得太早，这事儿啊，还不知道是不是真的呢。这两天，他也没胃口，又恶心的，肯定没错。那他这一怀孕，新加坡的事怎么办呀、啊？那边我会处理。好啊，我们家终于要办喜事了。<笑>他这一怀孕呢、啊，你这心上的这一块大石头也算是落地了。嗯。不过，也不知道他这男朋友人怎么样。你不是说了吗？只要是他自己喜欢的就行。那倒是。爸，你找我。来，坐。怎么样？最近身体挺好的。爸，你有点反常啊。哼，你这孩子真行。有了男朋友，也不说要告诉爸一声，害得我们瞎忙。爸，你说什么呢？行了，别装了，我都知道了。我猜想啊，男方的家庭条件一般，你是怕我反对，所以才搞地下情。爸，你说什么呢？我怎么听不懂？这个周末，你带他来家里吃饭。不是带谁来啊？你的男朋友。孩子的爸爸，没有这个人。什么意思？他不认账？我没有男朋友，我也没有孩子。有没有孩子，去趟医院就知道了。小晴啊，你到底有什么问题？跟爸说，我替你解决。没错，我是有孩子了。但是这个孩子我不要。谁同意了？雪晴，我可告诉你啊，你要是敢伤我小外孙半根汗毛，你看我怎么收拾你！行，爸，我跟你说实话，我肚子里的孩子就是那个穷记者丁海的，你觉得他够资格当你段振华的女婿吗？丁海，那他有什么不好？他长得一表人才，人又精明实干。爸，我要是真嫁给他，不就成社交界的笑话了？月晴，我会给你肚子里的孩子百分之二正泰集团的股份。在他未满十八岁之前，这些股份就由你这个当妈的全权管理。你明白这意味着什么吧？爸，你说的是真的吗？好好考虑一下，尽快回答我。记住，过了这个村，没这个店。嗯、请进。谢谢。副董，丁记者来了。丁记者，好久不见啊，过来坐。啊。呃，不要让任何人来打扰我们。
，是。不知道段副总找我来，有什么吩咐？我有很多好奇的问题，想请丁记者给我解答。当然。不知道段副总好奇的是，你的家庭情况。不方便说吗？我的家人，有的在国外，有的已经过世了，就我一个人在这里生活。啊，对不起。啊，没关系。嗯，段副总，为什么突然问这个？单小丽的事情，还有上次计划书的事情，虽然你不承认。但我知道，你三番两次的帮助雪晴，我想知道理由为什么？怎么，这个也不方便说吗？您为什么不直接问段雪晴呢？他我已经问过了，现在我想听听你的想法。没有理由，我就是想帮他。那。我可不可以理解为，你对我的女儿有企图呢？我对她有感情，没有企图。上次你拒绝了我邀请你来正太工作，也是因为雪晴吗？你不否认？你这种小伎俩，骗骗雪晴还可以，但你骗不了我。说吧，你想从雪清那里得到什么？他需要我，我会给他我的所有。他不需要，我绝对不会成为他的绊脚石。我对雪清唯一所求，就是他幸福。我给不了他。我希望有其他男人可以替我完成，您大可以放心，我从来没有想过高攀雪晴，就算雪晴愿意，我也不会接受。你敢拒绝我的女儿？因为我配不上她，她应该得到最美的爱情。社交界的笑话，你太了解雪晴了。好啊，我把女儿交给你，我放心。丁海，我会给你百分之一正泰酒店的股份。你不是穷光蛋，雪晴也不会成为笑话。电话叫我回来的，妈终于肯接受我了，还是多亏了咱们的孩子。阿海，你放心，我以后一定会好好孝顺妈的。啊，你饿了吧？快去洗手，我去叫妈。青玲。啊
幸福吗？当然啦，我那么爱你。我知道，上次让你误会的那件事是我不对，但是我们花圃已经取消了跟正太的合作，以后让你误会的事情绝对不会再发生了。我跟你保证，不会了。阿海，我知道你不想要孩子，但是你想啊，正是有了孩子，才让我们重新在一起啊。哎呀，咱们不用想那么多，这个孩子只是提前来到我们这儿，虽然不能给他物质的生活。但是咱们有很幸福的家庭，是不是？阿海，你看着我。阿海，谢谢你给我的一切。有你，我觉得很幸福。可是我不幸福，我觉得压力很大。我不知道你跟妈。又会因为什么原因吵架？我，你想做香水，就会继续跟段天老有交集。总之，隐藏了太多炸弹。我真的很怕，有一天这些炸弹会接二连三的爆发。阿海，你相信我，一切都会好起来的，我们俩都会幸福的。算了吧。你什么意思啊？我不想要复婚，我们就这样各自过自己的生活吧。阿海。阿海，你给我起来！你给我说清楚！你起来！秦岭，我已经说的够清楚了，我不想复婚，我不想跟你一起生活。为什么，阿海？我们不是在一起挺好的吗？为什么不想在一起生活了？你真的觉得我们之间没有问题吗？你是不是还在为天朗的事生气？我都说过了，我以后再也不会见他了。跟第三者没有关系，是我们之间的问题。没有爱情的婚姻是束缚，是牢笼，是坟墓。我不想再埋葬自己了。没有爱情，我们怎么会没有爱情呢？阿海，我们没有爱情吗？就算曾经有过，那都是过去的事了。现在我对你，我，我只对孩子有责任。那就对孩子负责。海，我不会让你走的，我不会放手的。齐明没用的，结束了。阿海，结束了。阿海。你不准备跟他复婚了，反正你也不满意青灵，我也不想让你委屈。我是不喜欢青灵，但她毕竟怀着我们丁家的孩子呀。这件事让徐老太太知道了，她不得跑到咱们家来闹个翻天覆地的。到时候她会让你还她二十万的。那就还呗。还？我们拿什么还啊？丁海，你可要冷静，不要冲动。妈，我已经决定了。那孩子怎么办？我可告诉你啊，怀孕的妇女是什么办法、什么鬼主意都想得出来。那你赶紧进去看着他，别让他干傻事。不是，妈妈是想……妈，我告诉你，我长这么大最后悔的一件事情就是跟青林结婚。如果复婚，那就是一错再错。我不想继续错下去。
不管是孩子还是青年，谁都不能阻挡我的前途。多凉啊！你不怕伤着孩子啊？赶快起来！你这么不听话的老婆，谁会喜欢啊？妈，吃饭了。我向你保证，我以后再也不惹你生气了。你帮帮我好不好？你帮我去劝劝阿海。我真的不能没有他，妈，我求求你了。才多久啊？阿海就对你心灰意冷，你不想想你自己有多糟糕啊？妈，我求求你了，你就再给我一次机会。你看在肚子里孩子的份上帮帮我，你以后让我干什么我都干，我再也不敢了。你给我一次机会好不好，妈？妈。你再给我一次机会吧，我求求你，妈，我求求你了，丁海，雪晴，我还以为你不会出来见我呢，我们散步吧。好久都没有这样散步过了，晚上的空气真好。如果你喜欢，以后我天天陪你散步。你想说什么？怀孕很辛苦吧？对不起，让你受累了。你怎么知道的？我是个敏感的人。我知道你对我有感情，但我不知道那感情有多深。你能跟我说实话吗？我承认，我是喜欢你，但是我不知道是不是爱你。你知道喜欢和爱的区别吗？你倒是说说。有一朵很漂亮的鲜花，如果你喜欢它，就会想要把它摘下来；但如果你爱它，你会给它浇水施肥，细心的照顾，让它更茁壮的成长。雪晴。我爱你，我会把你捧在手心疼爱，永远成为你的翅膀，让你飞得更高更远。呀，我心里真的挺乱的。没关系，你不用马上回答我。我只是告诉你我的想法。我知道你是一个热爱工作的人。如果你希望，我可以在家里做饭、带孩子，等你下班我们的，我们以后一定会生活的开心快乐。
说要跟爸离婚啊？男人都不喜欢自己的老婆比他强，因为女人太强了，他的自尊心就受不了了。男人不希望女人有能力吗？当然希望了，但是男人也需要存在感。那当你在外面拼的时候。他肯定就到外面寻花问柳了，宝贝儿，妈妈可告诉你啊，别学妈妈的样子，听见没？如果我不想放弃工作，该怎么办啊？男人强了，女人就弱。如果你想当个女强人，那就找个小男人了。妈，有个男人，他跟我说，他认可我的能力，也愿意。做我的翅膀，是吗？什么男人那么浪漫啊？嗯，光浪漫有什么用啊？他又没有钱。你缺钱吗？我，妈妈告诉你啊，爱才是最重要的。如果你爱他，他也爱你，那你们就应该在一起。再说了，就凭你在挣他的地位，你段雪晴也是稳坐社交名媛第一把交椅，对吗？嗯。妈，全世界只有你们两个人能让我笑。好，那就他喽。这还有一份呢，你也来吧。哎，雪晴，快吃点水果。我要宣布一件事情。你说，我决定结婚了，这就对了吧？太好了！<笑>你要结婚，姐怎么这么突然啊？你要跟谁结婚？周末我带他回来。好，好，好。呃，苏南，嗯，你听见了吧？这个周末呀，你要多买点好吃的啊！哎。呃，雪晴啊，快坐，多吃点水果，补充点维生素。对，姐，什么人？我怎么没听你说过？干什么的？不认识吗？你猴急什么呀？到了周末，一切不就揭晓了吗？爸，答应我的事情，你不会忘吧？放心吧，忘不了。这么说来，爸，你知道是谁啊？当然。你就不能透露一点消息吗？嗯，是一个我非常喜欢的小子。等于没说。天朗啊，你抓紧时间跟珊珊商量商量，最好是能跟雪晴一起把喜事办了。啊？怎么又扯到我身上了？故意找茬是吧？哦，对了，作为你的老师，有必要提醒你，这期课程马上要到期了，你要准备下一期的学费了。三十万，对你来说应该不是小数目吧？我可不想用我的血汗钱养肥你这种只会纸上谈兵的老师。好大的口气啊！你别以为攀上了段振华就可以一步登天了。如果有什么需要，可以跟我说，我可以借给你，不就是区区三十万吗？我并不打算把我的宝贵时间浪费在你们这种地方，我只要牢牢抓住段雪晴，就什么都有了，没必要再来这里了。难道是因为没有追到我吗？少往自己脸上贴金了。当时你送我的那条手链，我就该留下。起码可以作为你对我有所企图的证据。啊，对了，现在那条手链在哪儿？该不会被你压箱底儿了吧？正相反，那根手链被另一个女人收下了，比你更漂亮、更富有的女人。这个城市除了段雪晴，还有哪个千金小姐可以跟我相提并论呢？难道？真的是段雪晴。
你干嘛不接啊？是清林还是段雪琴啊？我没时间陪你，你自己慢慢猜吧。哼，看来真的是段雪琴。这下可有好戏看。董事长，您看，还不肯吃啊？嗯。嗯，我亲自送上去。哎呀，我的宝贝女儿，哎，从昨天晚上到现在，你是一口东西都不吃啊？你想急死爸爸呀？啊，饿死我算了。到底是谁惹你生气了？是不是又那个天狼？爸，从前两天吵完架到现在，他都没联系我。你说我也不能每次都主动吧？哼！哎呀，你说你这点出息，你就因为这事儿你绝食啊？你就别说我了，我都气死了。我才被你气死了呢！你赶紧吃饭。爸，要不然你替我去说说吧。你让我说什么呀？反正我飞天狼不嫁，你自己看着办。哪有女孩主动提出结婚的？你掉价不掉价？那你等着我饿死算了。你这是要气死我呀你！哎呀，好了好了好了，我答应你行不行？我去好不好？你先吃饭啊！哎呀，我的小祖宗，你先吃东西行不行？好，我去我去我去。谢谢爸。哎呀，副董，居总来了哟。老段，居大哥，居老兄，出什么事了？这么早来？老段。我们两家有二十多年的交情了吧？哼，有话我就直说了，请讲。你是看着珊珊长大的，珊珊的为人你也知道，让珊珊做你们段家的儿媳妇儿，你可愿意？我当然是愿意了，只要是孩子们没意见，只要你愿意，那就让天朗和珊珊结婚吧。我反对。我是不会和珊珊结婚的，居叔叔，您这一大早来就带来一个重磅炸弹，我爸又该训导我了。天朗，谢谢你为姐姐延后婚期，不过你们放心，我一定早日把自己嫁出去，不会耽误天朗和珊珊的婚事。居叔叔，天朗，都还没吃早餐呢。居大哥，我们一起呀。好啊，只要我不打扰，我去上班了。居叔叔，你慢慢吃。嗯、居老兄，走去餐厅。看来是我打扰了天朗吃早餐的兴致啊。怎么会呢？既然他这么坚决，那我也就不再坚持了。老段，结婚的事儿就当我没说，告辞了。居老兄，居老兄，哎，就行，送送居叔叔。哦，居叔叔，怎么办呢？马上打电话给天朗，叫他回来见我。你爸让你回来呢，他给挂了。哎，爸，怎么样？他们答应了吗？你以后不准再去找段天朗。怎么了？他们拒绝了？臭小子，乳臭未干，他就敢这么侮辱！怎么敢对长辈这么无礼？我告诉你，我不允许你嫁给他。你跟天狼吵架了，那我以后怎么见他？他根本就没把我们父女俩放在眼里。你给我听好了，
，你以后要敢见他，你就不是我居士平的女儿。爸，我叫你去帮我忙，没叫你惹事，真是，哼！臭小子！翠山，雪晴姐，跟你爸吵架了，他不准我再见天了，你说我该怎么办啊？哦，那个青灵不是你的好朋友吗？你怎么不去问问他的意见啊？你就别提他了，我现在特别后悔跟他交朋友，他不但一点忙都帮不上，还寄托我的后腿。行了，现在又不是抱怨的时候。对了，天狼给青灵送过一套婴儿的衣服，你知道吗？青灵，青灵怀孕了。嗯，姐，是谁告诉你的？等一下。喂。行，我马上出去。珊珊，我有事先走了。姐，我们才刚见面啊。谁让你半路杀出来了？我是早就约好的了。可，可是我还没跟你聊完呢。珊珊，我要结婚了，真的，恭喜你啊！谢谢。我就要结婚了，以后还有家庭需要兼顾，所以可能没有那么多的时间来陪你了。这话什么意思啊？你每次找我都是因为天朗的事，我虽然是他姐姐，可是我并不能替他决定什么。其实。我觉得你问我，还不如去问你朋友青灵来的直接。当然了，你也放心，虽然我不参与你们的事情了，但是我还是站在你这边的，加油。有心的男人哦，请问你在等人吗？不好意思，我已经有主了。谢绝大帅，<笑>讨厌，还会呕吐吗？嗯，辛苦你了。现在你去吃点东西。你周六有空吗？你召唤的话，任何时间都有。周六要做什么？去我家吃饭。你的意思是？我决定接受你了。真的。段天朗一定会从中作梗，我该怎么应付他呢？就要结婚了，你知道吗？青灵，你怎么才来啊？脸色怎么这么难看啊？丁海欺负你了？没有，怎么会呢？阿海可照顾我了。可是你的脸色蜡黄蜡黄的，真的没问题吗？嗯、哦，可能是怀孕的关系吧。怀孕是丁海的孩子吗？珊珊，嗯、呃，对不起，我失言了。我的意思是，你又是因为段天朗怀疑我。对不起，我跟你道过歉了。你这说话也太过分了，你这是在侮辱我。我都已经道过歉了，谁没有失误、啊
，你不是失误，你不要再因为段天朗为难我了。这怪我吗？要是你们两个真的没什么的话，我至于这么疑神疑鬼的吗？随你怎么想。青灵，我警告你，以后离段天朗远点，否则我真的不知道干出什么事情来。珊珊。你如果没有自信能抓住段天朗，还不如早点放弃。我想，我们没必要再见面了。你好自为之。难道青灵和丁海已经离婚了？青灵，青灵，你跟丁海离婚了？你怎么知道？你们两个真的离婚了？这只是暂时的。我和阿海不会分开的。我现在已经有孩子了，阿海不会不要这个孩子的。我们说好了会复婚的。他真的离婚了，那天朗跟青灵，岂不是可以名正言顺的在一起了？那我的，不行，不行。